ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൽ എൽ സി അക്കാഡമി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഇറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്സ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ടു വേരിയസ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ടുകളെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി കമ്പാരബിലിറ്റി ഒക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടു എൻഷ്യൂർ ട്രാൻസ്പെറൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി കമ്പാരബിലിറ്റി ആഡ്വക്കസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസും പോളിസീസും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടും കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടും മറ്റുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസും ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റിലയബിലിറ്റി ഒക്കെ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പോളിസീസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രിൻസിപ്പിൾസിലും പോളിസീസിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്സ് so that the financial statement of different enterprises are become comparable appo financial transactions treat cheyunnathinum adu record cheyunnathu sambandhichittulla framework allengi standard galana accounting standard nu parayunnathu appo angane accounting standards inde basis ilana financial statements prepare cheyunnengil mattulla organizations inde financial statements u aayittu namukku nammude financial statement compare cheyan vendi sadhikkum appo adanu parayunnathu accounting standard provide cheyunna oru framework aanu ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇവൻറ്റും ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസീസിൻ്റെ ബേസിലാണ് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കിടയിൽ കമ്പാരിസൺ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് എങ്ങനെയും പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ അതോറിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് ആൻഡ് ആർ പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ വന്നിട്ടുള്ള അതോറിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫൈ ഹൗ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് അതർ ഇവൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് മെഷേർഡ് പ്രസൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം മെഷർ ചെയ്യണം അതിനെ എങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കവർ ദ ഫോളോയിങ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ആസ്പെക്റ്റുകളെ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കവർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ദെൻ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷർ അപ്പം ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻറ്റിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബേസിലാണ് ദെൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ 
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെ കമ്പനീസ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ കമ്പനികളും സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ സബ് സെക്ഷൻ വൺ പ്രകാരം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് അക്കോർഡൻസ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ടു പ്രിസ്ക്രൈബ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണെന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ത്രീയിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യവും നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ടുവിൽ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എഫ് ആർ എ ആണ് എൻ എഫ് ആർ എയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ടു ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ക്യാൻ നെവർ ഓവർ റൈഡ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഒരിക്കലും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിക്വയർ ടു ബി ഫ്രെയിംഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ ആംബിറ്റ് ഓഫ് പ്രിവേലിംഗ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റെഫേഴ്സ് ടു എ കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജർ ദാറ്റ് ബിസിനസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് എൻഡിറ്റി മസ്റ്റ് ഫോളോ വെൻ ഇറ്റ് പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഇറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയത്തും അവർ ജനറലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കോമൺലി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്തരം പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയാണ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഇൻ യു എസ് ആണ് യു എസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് FASB എസ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾ ഫോർ ദ ഗ്യാപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ ദ യു എസ് അപ്പോൾ യു എസിൽ ഗ്യാപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അത് ഗ്യാപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റൂൾസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി ഐ എ എസ് സിയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഐ എ എസ് സി വാസ് ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ജൂൺ 1973 നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ലണ്ടൻ അറ്റ് ദ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് സർ ഹെൻറി ബെൻസൺ ഫോൺമർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് അപ്പം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസിൻ്റെ ഫോർമർ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൻറി ബെൻസൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിലൂടെ ലണ്ടനിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ജൂണിൽ ലണ്ടനിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ അബ്രിവിയേഷനാണ് ഐ എ എസ് സി അത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫോമേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സർ ഹെൻറി ബെൻസൺ ആണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസിൻ്റെ ഫോർമർ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ദ ഐ എ എസ് സി വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ നാഷണൽ അക്കൗണ്ടൻസി ബോഡീസ് ഫ്രം എ നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രീസ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഹാർമണൈസിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കമ്പനി റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോൾ ഐ എ എസ് സിയുടെ
ഇങ്ങനെ ഐ എ എസ് സി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഇറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡി അപ്പം ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എ എസ് സി ഡിസോൾവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഐ എ എസ് സിക്ക് പകരം റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ള ബോർഡാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ടു തൗസൻഡ് വൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റിനാണ് ഐ എ എസ് ബി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഐ എ എസ് ബി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് ഐ എ എസ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ് ബോഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടിയാണ് അപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുതൽ ഐ എ എസ് പി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെയാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഐ എ എസ് സി ടിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആർ നോൺ ആസ് ഐ എ എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണ് വരെയാണ് ഐ എ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് വരെ ഐ എ എസ് സി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡിന് ഐ എ എസ്ന്നും ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ബി സിൻസ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ ആസ് ഐ എഫ് ആർ എസ് അപ്പം വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണ് മുതൽ ഐ എ എസ് ബി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡുകളെ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഐ എഫ് ആർ എസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഹൗ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇവൻസ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇവൻസും എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്പെസിഫൈ എക്സാക്ട്ലി ഹൗ അക്കൗണ്ടൻസ് മസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ദർ അക്കൗണ്ട് അപ്പം എക്സാക്ട്ലി എങ്ങനെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി ഐ എഫ് ആർ എസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് എ കോമൺ അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് സോ ബിസിനസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം കമ്പനി ടു കമ്പനി ആൻഡ് കൺട്രി ടു കൺട്രി അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോമൺ അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പനി ടു കമ്പനി കമ്പാരിസൺ അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രി ടു കൺട്രി കമ്പാരിസൺസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഐ എഫ് ആർ എസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു ഹാവ് എ കോമൺ അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു കോമൺ അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡ് ഐ എ എസ് ബി ഫൗണ്ടഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഇൻ കാനറി വഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഓവർസീസ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഐ എ എസ് ബി ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കാനറി വോഫ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അവരാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഓവർസീ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അപ്ഡേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ അപ്ഡേഷൻ വരുത്തുന്നതും ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓർക്കുക കാനറി വോഫ് ഇംഗ്ലണ്ടാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാപ്പും ഐ എഫ് ആർ എസും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഗ്യാപ്പ് ഈസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റൂൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഐ എഫ് ആർ എസ് മീൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ